पहले मैं में आपको समरी बोल देता हूँ फिर हिस्ट्री होगी उसके फिर मैनेजमेंट होगी आईयूजीआर को स्मॉल फॉर जस्टेशन एज भी कहते हैं और दूसरी टर्मिनोलॉजी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एफ जी आर भी कहते हैं देखिये सबके प्रैक्टिकली मैनेजमेंट सिमिलर है पहली बात तो हम सस्पेक्ट कब करते हैं कि आई है जब हम देखते हैं हाइट ऑफ फंडस छोटी है बनस्पत जस्टेशन पीरियड के जब हम ये देख लें कि हाइट ऑफ फंडस इज लोअर तो इंस्टेंटली ये चार पांच बातें आपको सोचनी चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस टॉप ऑफ द लिस्ट पे तो है रॉन्ग इन डेट्स जो पेशेंट आपको बता रही है एलएमपी वो सही नहीं है या उसका मेस्ट्रो साइकिल रेगुलर नहीं था दूसरी वजह बड़ा मोस्ट कॉमन अपने मुल्क में खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी वो आई नहीं है वो जेनेटिक का फैक्टर है फैमिली फैक्टर है जो भी है बेबी इज ग्रोइंग नॉर्मली बट स्लोली कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी फिर नेक्स्ट आप सोचते हैं ऑलिगो हाइड्रामियोज ना हो ये तीन बातें निकाल के फिर आप आते हैं कि या आईयूजीआर है या अनोमलीज ऑफ द बेबी है ये हाइट ऑफ फंडस कम हो तो आपको ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचना चाहिए हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने इन बातों को रूल आउट करना है आगे आईयूजीआर के रिस्क फैक्टर्स क्या है कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें ये ज्यादा कॉमनली देखा जाता है मैं लिस्ट बताते हूँ आठ दस फैक्टर्स हैं सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पे मटरनल एज इफ शी इज मोर देन फोर्टी स्मोकिंग पास हिस्ट्री ऑफ आईयूजीआर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मेल फॉर्मेशन और स्टिल बर्थ फिर मेडिकल डिजीजेस लाइक हाइपोटेशन डायबिटीज रीनल डिजीज एपीएलएस एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम या प्रेगनेंसी में बार बार ब्लीडिंग हो रही है ये है रिस्क फैक्टर्स अगर हम कंफर्म कर लें कि ये आई आफ्टर डिफेंशियल डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन तो आपको रूल आउट करना चाहिए आईयूजीआर है सबसे पहले अनोमलीस जो ट्वेंटी परसेंट केसेस में होती हैं नंबर दो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस लाइक पीआईएच ये करने के बाद थोड़ी सी थ्योरी थ्योरी में सबसे पहले अगर आप आईयूजीआर सस्पेक्ट कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग
वो सबसे पहले तो आप कंफर्म करेंगे एल एम पी एन मेसोसाइकिल नंबर दो पेशेंट से पूछेंगे कि ट्वेल्व वीक्स पे उसका डेटिंग स्कैन हुआ था कि नहीं हुआ था नंबर तीन अगर पेशेंट को याद है डेट ऑफ क्विक नहीं ये तो हो गया हिस्ट्री फिर अगर आई हो तो हम उसमें उसकी फीटल मॉनिटरिंग करते हैं जाहिर है ये उनकी करेंगे जहां आप सस्पेक्ट करते हैं कि आई यू जी आर है वो काजेज उसकी मैंने आपको बता दी आप मॉनिटरिंग कैसे करते हैं पहले तो अगर मदर को कोई मेडिकल डिजीज है उसकी क्लोज मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन लाइक डायबिटीज ब्लड प्रेशर फीटस की कैसे करते हैं किक चार्ट सी जी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल बी पी पी और फिर डॉक्टर डॉक्टर स्टडीज ऑफ यूट्रेन आर्टरी अम्बलाइकल कॉर्ड एंड सेरिब्रल आर्टरी ऑफ द फीटस अब क्लिनिकल मेथड्स कैसे करते हम कहते हैं पेशेंट को क्लिनिकली किक चार्ट बनाओ और जब पेशेंट आती है तो हम उसकी हाइट ऑफ फंडस की ग्रोथ फिजिकली और अमाउंट ऑफ लाइकर अराउंड द बेबी ये देखते हैं फिर कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हैं और कुछ बायोफिजिकल टेस्ट हैं बायोकेमिकल टेस्ट आपको पता है ट्राइसोमी का ट्रिपल टेस्ट भी है जिसमें ट्रिपल में देखते हैं अल्फा फीटो प्रोटीन जो लो होती है फ्री एस हाई होता है ईस्ट्री और अनकंजुकेटेड लो ये तो ट्रिपल वो क्वाड्रुपल हो जाता है जब उसमें इनहिबिन ए का टेस्ट शामिल कर लेते आपको पता है अल्ट्रासाउंड में सीरियर अल्ट्रासाउंड फिर उसका आप ग्रोथ चार्ट बना सकते हैं उसका डॉपलर कर सकते हैं फिर स्पेशल जो हर एक में नहीं किए जाते लेकिन टेस्ट अवेलेबल हैं प्री नेटल डायग्नोसिस के टेस्ट वो मैंने अभी अभी बोला ट्राइसो में ट्वेंटी वन के टेस्ट फिर फ्री फीटल डीएनए का टेस्ट जिसको एन आई पी टी भी कहते हैं नॉन इनवेजिव प्री नेटल टेस्टिंग फिर अल्ट्रासाउंड एक ग्यारह से चौदह और दो से ट्वेंटी वीक्स पे जो फिर अदर टेस्ट 
आमतौर पर नहीं किए जाते सी बी एस टेन टू ट्वेल्व वीक्स पे अल्ट्रासाउंड ट्वेल्व वीक्स और ट्वेंटी से ट्वेंटी टू वीक्स एमनियोसेंटिस अगर प्रेगनेंसी मोर देन फिफ्टीन वीक्स ये प्रैक्टिकली जो हम करना चाहिए वो मैंने बता दिया सर एक क्वेश्चन है जी जरूर पूछ अस्सलाम वालेकुम सर सर ये आ, सर आपने जो टेस्ट बताए एनआईपीटी और जो है डाउन की स्क्रीनिंग बायोकेमिकल ये तो आ, हम मतलब इसमें हमारे पास आईयूजीआर मोस्टली जो आते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं तो सर ये टेस्ट जो है हम उसकी रिव्यू करेंगे वेरी गुड क्वेश्चन मैंने तभी आपको बताया बायोकेमिकल टेस्ट कब होते हैं अल्ट्रासाउंड की न्यूक्सी कब होती है एन देखिए वो तो एज अर्ली एज टेन वीक्स हो सकता है तो ये कब होता है तो अगर पेशेंट आपके पास आए ही ट्वेंटी वीक्स पे या थर्टी फोर वीक्स पे तो फिर जाहिर है कि ये टेस्ट अगर उसके हुए यू विल आस्क इन दिस्ट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जामिनेशन ये सारे टेस्ट वहां से शुरू कीजिए कि जी आपके एक क्विक नहीं कब हुई थी आपका ट्वेल्व वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ था आपका ट्वेंटी वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ था आपका कोई बायोकेमिकल टेस्ट हुए थे इस तरह से पूछ के अगर वो आई थर्टी वीक्स थर्टी फोर वीक्स पे है तो ये आप एग्जामिनर को बताने के लिए क्या आपको पता है ये सारे टेस्ट होते हैं लेकिन वो होते आप साथ बताएंगे क्या ट्वेल्व वीक्स पे आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था आपका वो बायोकेमिकल टेस्ट हुए थे उसके बाद और ट्रिपल या क्वाड्रुपल इस तरह के अल्फाज बोल के आप एग्जामिनर को बताएंगे आपको पता है किस स्टेज पे कौन से टेस्ट किए जाते हैं चाहे पेशेंट थर्टी वीक्स पे आया है उसको एग्जामिनर के सामने ये सवाल पूछने हैं आपने बताने के लिए कि जी आपका ट्वेल्व वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ था और फिर कोई बायोकेमिकल टेस्ट उसके बाद हुए थे या आपके कोई कि नहीं कब इकोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जो जिस वक्त होता है आपका फिर ट्वेंटी ट्वेंटी टू वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ था फिर उसके बाद आपका कोई डॉपलर टेस्ट हुए थे आप यूट्राइन आर्टरी के मेकल पॉड के या सेरिबुलर ये इस तरह से ये सारे सवाल पूछेंगे आप और जो फिर वो उसके जहर है कि वो कहे कि नहीं हुए फिर जिस स्टेज पे पेशेंट है उसकी फिर आगे मैंने मैंने शुरू कर देंगे दो आंसर यू ठीक है सर थैंक यू सर हाँ ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया ये मैं पेशेंट जो कहने वाला हूँ अभी वो लेस से थर्टी वन वीक्स पे है तो वो जो भी आप में से वॉल्टियर होगा उससे पहले थर्टी वन वीक्स से वो पहले शुरू करेगा मैं सुसाइकल रेगुलर था और एल एम पी आपको पक्का याद है फिर ट्वेल्व वीक्स वाला फिर बायोकेमिकल फिर ट्वेंटी वीक्स वाला फिर जो 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 या एन आई पी टी जो भी आप एग्जाम्पल को बताना है कि आपको पता है कि आई यू जी आर के मॉनिटरिंग में भी ये टेस्ट होते हैं लेकिन उनकी स्टेज भी है उनकी स्टेज भी है क्योंकि ट्वेल्व वीक्स वाला इम्पोर्टेंट टेस्ट ट्वेंटी वीक्स वाला इम्पोर्टेंट टेस्ट अगर पेशेंट गुजर के आ गया है तो फिर आप जो एग्जाम्पल को बताने के लिए कि अगर वो अर्ली प्रेगनेंसी में आता तो मैं ये करती और ट्वेल्व वीक्स पे आता तो मैं ये करती और ट्वेंटी वीक्स पे आता तो मैं ये करती और वगैरह 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 एग्जाम को बताना है आपने अब चूंकि पेशेंट ही आया थर्टी वीक्स के बाद तो वो सारे टेस्टों का जमाना गुजर गया अब जो आप कर सकती हैं वो बताए दो आई मेक इट क्लियर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने सवाल पूछा जी सर थैंक यू सर सर अगर प्रोग्रेस हिस्ट्री ऑफ आईयूजीआर के साथ अर्ली प्रेगनेंसी में आएगी फिर भी ये सारे टेस्ट करवाएंगे तो बहुत अर्ली स्टेज पे जब आती है उस वक्त जनरली आईयूजीआर ने रॉन्ग इन डेट्स मैंने बताया ना आपको आप ये बातें सोचेंगे अगर डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन यूट्रस एंड आइटाफंडस 
अगर वो छोटी है तो आप ये ये बातें सोचेंगे रॉन्ग इन डेट्स और अगर वो हायर है फिर आप मल्टीपल प्रेगनेंसी ट्वेंस सोचेंगे पॉलीहाइड्रेमस सोचेंगे यूट्रस के साथ फाइब्रेड सोचेंगे और आखिर में कि ब्लडर एम्प्टी भी है क्योंकि ब्लड भरा हो तो यूट्रस काम का ऊपर को पुश हो जाती है सो अगर हायर हो तो ये सवाल ये चीजें सोचेंगे हम अगर लोअर है जो आज के डिस्कशन में है तो फिर हम ये बातें सोचें और ये टेस्ट सोचें अगर आप इस तरह से ये सोच के बात को आगे बढ़ा लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी इम्तिहान में आपको ट्वेल्व वीक्स देन ट्वेंटी वीक्स वाला मैं पूरा पढ़ नहीं सका लेकिन आपको पता है अल्ट्रासाउंड ट्वेल्व वीक्स वाला इम्पोर्टेंट है ट्रांसलूसेंसी ट्राइसोमी ट्वेंटी वन के लिए और फिर ट्वेंटी ट्वेंटी टू वीक्स स्ट्रक्चर नॉर्मली बेबी की हो वो डिटेक्ट अक्सर हो जाती है इसलिए ये दो अल्ट्रासाउंड और फिर डॉपलर आ गया फिर आखिर में बायोफिजिकल प्रोफाइल आ गया ये अल्ट्रासाउंड रिलेटेड आपको ये तीन चार नाम बोल रहे चलें आज का केस कौन है वॉल्टियर आप में से अस्सलाम वालेकुम सर हाँ जी आप हैं सर शाहाना शाहाना क्या बात जी है सर। तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हेलो कहा से बोल रही हैं शाहना आप सर मुल्तान से हाँ जी मुल्तान वो माशाल्लाह मेरे शहर से निश्चर की ग्रेजुएट हो सर जी ओ ये तो हमारा आपका तल्लक बड़ा खास हो गया स्पेशल यू नो मैं अभी पिछले महीने गया था अमेरिका अपना की मीटिंग में निश्चरियंस ने निश्चर में मैंने सिर्फ दस साल पढ़ाया मैं निश्चर का ग्रेजुएट हूँ लेकिन पढ़ाया सिर्फ दस साल मुझे इतनी इज्जत दी उन्होंने इतनी इज्जत दी अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल तो और मैंने वहां खड़े होके कहा कि मैंने अलामा अखबार में पढ़ाया तीस साल जी उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं कि आप कहाँ पे हो क्या हो लेकिन निश्चर वालों ने हम बहुत कुछ करते मैं आपको बताऊ In 1962, मैं 61 का ग्रेजुएट हूँ आई वेंट टू इंग्लैंड विद फाइव पाउंड इन माई पॉकेट मैंने जाते ही सीनियर निस्टेरियन के नाम ले गया था एड्रेस ले गया था उनको खत लिखा वो मेरे दोस्त नहीं थे जस्ट निस्टेरियन थे उनको खत लिखा मैं आ गया हूँ मुझे पैसों की जरूरत किसी ने पचास किसी ने सौ किसी ने दो सौ भेज दी मेरे पास चार सौ पाउंड उठे हो उस जमाने में चार सौ पाउंड वॉज ह्यूज मनी डॉक्टर की तनख्वाह होती थी सिर्फ ट्वेंटी एट पाउंड पर मंथ पर मंथ उसमें चार सौ पाउंड इकट्ठे कर लेना और निस्तेरियन की आप उसका बरादराना है आपके उसकी मोहब्बत है आपकी शिफत है सर शाहना तुम उसमें शाम जी सर जी सर चलो केस है प्राइमरी ग्रेविडा जी सर एज थर्टी टू जी आपके पास एंटीनर क्लिन में आई है एल एम पी के हिसाब से उसकी जस्टेशन पीरियड बनती है थर्टी वन वीक्स जी सर बट वेन यू एग्जाम हाइट ऑफ अंडर से ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स यस यू आर राइट जी सर चलो प्रोसीड सर रोल प्ले के साथ ऐसे पेशेंट जैसे जी सर जैसे पेशेंट के साथ पूछ रहे हैं वैसे ही उर्दू में या तो जो बिल्कुल बिल्कुल जो पेशेंट को उर्दू आती है पंजाबी आती है सराकी आती है आप उसमें अगर है आप सराकी में पूछे आपको वन प्लस पॉइंट मिलेगा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मेरा नाम डॉक्टर शाहन है मैं गायनी के शोबे से हूं आपकी डॉक्टर हूं आपके मसले से मुतालिक बात करूंगी उम्मीद है आप ताउन करेंगे हमने इसको सिंपलीफाई किया हुआ है शाहन 
के आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड प्रोसीड विद दिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ताकि आपका आधा मिनट बच जाए इसमें ओके सर सर आई विल कंफर्म द डिटेल्स प्रोवाइडेड टू मी फ्रॉम द पेशेंट अबाउट हर पैरिटी हर एज एंड देन आई विल आस्क फ्रॉम द पेशेंट अबाउट हर नेम मैरिड फॉर हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हर एज देखिए मैरिड पीरियड मे बी इंपॉर्टेंट हो लेकिन प्रेजेंट डिस्कशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप फोकस कीजिए वो बातें पूछेगी जिनका आई यू जी आर से तलक है जी सर डिस्क्रिपेंसी है ना जी जी सर रिलेटेड है अब बस उस उनको पूछना है तो मैंने आपको अभी अभी लिस्ट बताई है जी जी सर आपको अपनी महावारी की तारीख याद है इस तरह से आप पूछिए ना कि तो पेशेंट अगर नहीं तो आई आस्क अबाउट कंफर्म डेट ऑफ एल एम पी मेस्ट्रोसाइकिल रेगुलर शाहाना सर स्ट्रक्चर डिस्कशन कह रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है सर आई विल आस्क फ्रॉम द पेशेंट अबाउट हर मेंस्ट्रुअल पीरियड and uh, any history of uh, fever or flu like illness in front first trimester ek ek ab humne bola na wo date boliye jo aapki nazar mein important hai did you have ultrasound done at 12 weeks Dating and 10. 20 weeks bas okay, ye boliye taaki examiner ko samajh aaye aapka matlab kya hai ultrasound ka ultrasound se kabhi bhi hunda theek sir I will ask from the patient of, uh, about ultrasound done at twelve weeks or twenty twelve weeks, and then I will ask from the patient any history of fever or flu-like illness in first trimester, and, good. Uh, uh, sir. Good, good. Achha, I will ask. Achha, and, early pregnancy, me fever, पूछना बड़ा जरूरी है, ठीक? I will ask from the patient any complaint of bleeding, per vagina discharge or leaking. and uh, any blood test performed um, at uh, first trimester 12 weeks or uh, and then i will ask from the patient about when fetal movements perceived and, i will ask i will ask boring ho jata hai ekdam mere ke liye ji sir aap ek shuru mein keh diya will ask bas just go on ji um, about fetal movements when perceived and uh, uh, anomalous scan done at 20 weeks found to be normal or not and uh, any history of uh, uh, any complain of uh, any complain of uh, decreased uh, uh, hb or uh, uh, decreased uh, deranged sugar profile and uh, uh, increased blood pressure any complain of vaginal leaking discharge or any history of uh, blood test performed uh, at uh, uh, near about uh, 12 15 16 weeks and uh, and uh, if fetal movements are satisfactory or not and uh, abdominal growth pattern is satisfactory or not and uh, then i will ask about uh, uh, then i will ask about any history of uh, uh, chronic ailment including diabetes hypertension and um, thyroid thalassemia uh, apls and uh, cardiac anomalies and uh, about uh, uh, any past surgery history any addiction to smoking and uh, some other drugs including uh, beta blockers and uh, yes. cocaine or uh, and any um, uh, any uh, medical surgical and uh, any history of uh, uh, social economic status and then i will proceed to any family history of uh, uh, chromosomal anomalies and uh, 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 anomalies and structural anomalies yes. mm -hmm. Uh, then uh, sir proceed to uh, examination bilkul hi maine aapko abhi abhi bola tha ke risk sir. factor ye 1 2 3 4 5 6 aapne is tarah bolne hai ke i will inquire aur pehle ek do pehle aapne puch li hogi us waqt 
जी सर थर्टी टू है whether she smokes any past is of surgical issue particularly iugr previous tailbus medical diseases like hypertension diabetes renal disease or any uh, autoimmune disease or history of bleeding ye ek maine ek fikre mein bole hain ji तो आप इसी तरह बोलिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या है वो एक दो तीन चार पांच छह बोल दीजिए उसी तरह पूछना है कि अब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई जी है हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप पिक डन ब्लड शुगर लेवल डन फिर उसके बाद एन कोई हुई आपकी क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा ये मे बी यू कैन एक्सक्लूड दिस लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा होती है तो उसमें भी हो जाता है तो फिर अल्ट्रासाउंड ट्वेल्व वीक्स पे हुआ ट्वेंटी वीक्स पे हुआ और डायबिटीज हाइपरटेंशन के टेस्ट हुए ये, ये बस ये कहते जाना है अल्फाज बोलने हैं आई विल आस्क आई विल आस्क आई विल आस्क इस तरह से नहीं बोलना जी सर चले ये उसकी हिस्सी होगी फिर आगे चलो सर एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग बीएमआई एंड वाइटल्स पल्स ब्लड प्रेशर रेस्पिरेटरी रेट टेंपरेचर एंड देन प्रोसीड टू एनी एनी आरिमा एनी फाइंडिंग्स इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन रिमार्केबल फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग पैलर जॉन्डिस साइनोसिस और थायराइड एंड ब्रेस्ट एंड चेस्ट एग्जामिनेशन एंड देन प्रोसीड टू एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड ऑन एब्डोमिनल इंस्पेक्शन and uh, abdomen is symmetrical or moving with the respiration and blackest position and black uh, pulsation scar mark and then sir uh, uh, symphysofundelite and um, uh, and then uh, estimate uh, symphysofundelite like presentation estimated fetal weight liker and uh, and liker and uh, fetal heart sounds and then auscultation good good maine abhi abhi aapko bataya कि बाय डेट्स शी थर्टी वन वीक्स लेकिन हाइट ऑफ अंडर ट्वेंटी सिक्स वीक्स जी सर ये हम पाइंट चलो आगे सर देन आई विल प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेशंस जी सर अ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस एंड देन स्पेसिफिक सर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग कंप्लीट ब्लड काउंट विद डेट and uh, the random blood sugar viral markers hepatitis b surface antigen anti hcv antibodies and urine routine examination for uh, wbc sugar and proteins and then sir uh, uh, fetal findings fetal uh, fetal uh, findings include dating scan and uh, anomaly scan and recent obstetric scan ab ek minute ek minute ji sir yahan pe aap fail ho gayi aap fail ho gayi hain जो कि डेटिंग स्कैन कब होता है सर टेन ट्वेल्व वीक्स पे तो अब मैंने चौथी दफा कह रहा हूँ शी इज एट थर्टी वन वीक्स सर नहीं अगर हम उसका मतलब वो पहले वाले अगर उसके पास कोई स्कैन या रिपोर्ट अवेलेबल तो मांगेंगे तो वो फिर ये कहिए मैंने कहा ना कि आप जब ये फिजिकल एग्जामिनेशन कम्प्लीट हो जाए तो मैं उसकी ये 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 इन्वेस्टिगेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब जब होती है आप हमेशा अच्छा। करवाते हो क्लिनिक में ट्वेल्व वीक्स पे आइए तो करूंगी ट्वेंटी वीक्स पे आइए तो ये करूंगी ब्लड ग्रुप करूंगी ये करूंगी वो करूंगी जो कि उस ऑर्डर में बोलिए ताकि एग्जाम को समझ आ जाए जी तो uh, मैं आपको बता दू एज दिस पेशेंट no yes, special history so she does not need nipt okay aisa aapne examiner ko us shut up kar diya wo iske bare mein puch hi nahi sakta yes sir kya se shuru hote hain 10 weeks pe ji then uska 12 weeks pe agar wo normal hai i will not advise her any cvs or amniocentesis like that ji sir jo jo jis order mein hona hai aap shuru first visit likhiye phir 
दस हफ्ते लिखिए फिर बारह हफ्ते लिखिए फिर चौदह हफ्ते लिखिए फिर बीस हफ्ते लिखिए जो जो उस वक्त होना है वो बोलती जाएंगी आप शुरू कीजिए फिर शुरू ये इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जाम्पल को बता रहे हैं कि आई यू जी आर में जो पास हिस्ट्री है यहाँ पास हिस्ट्री नहीं है तो मैं किस स्टेज पे ये करती ये करती ये करती ये करती और ये कह के एज दिस पेशेंट इज अ प्राइमरी ग्रेविडा सो दे वॉज नो नीड टू डू ऑल दिस अब मैं क्या करूँ ये ये दोहराइए जो मैंने बोला है आप दोहराइए जी सर एस पेशेंट इज अ प्राइमरी ग्रेविडा सो शी डज नॉट नीड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग एन आई पी टी एंड आई विल नोट एट टेन वीक्स एंड आई विल नोट एडवाइस सी वी एस एट ट्वेल्व वीक्स एंड आई विल एडवाइस ओनली आई विल फॉलो डेटिंग स्कैन एट टेन वीक्स ट्वेल्व वीक्स एंड आई विल फॉलो अनोमली स्कैन एट ट्वेंटी वीक्स ये हुई ना बात जी सर इस तरह बोल के आपके एग्जामिनर को बता दिया है कि आई में ये टेस्ट पॉसिबल है और इस वक्त होते हैं आप पास हो गए ठीक सर आप पास हो गए हो यहीं पे पास हो गए जी तो अब आप में से अक्सर ही करते हैं कि चूंकि ये प्राइमरी ग्रेविड है उन टेस्टों के नाम ही ना लेते हाँ जी फिर एग्जामिनर को घूम के कहना पड़ता कि सपोज दिस पेशेंट इज ग्रेविडा फोर पैरा थ्री इसी फिर आपको घुमा के वो वहां लाती अगर ये ग्रेविडा फोर पैरा थ्री होती तो फिर मैं एन आई पी टी करती मैं ट्वेल्व वीक्स पे ये करती ट्वेंटी वीक्स पे ये करती और आपने खुद ही बोल दिया दिस पेशेंट इज प्राइम ग्रेविडा सो शी डज नॉट नीड दिस दिस टेस्ट और वो बड़ा एक्साइट हो के कि तो बड़ी अच्छी कैंडिडेट आ गई तो जाग जाती है आपको पास कर ठीक हो गया सर ये दोहराइए घर जाके आप सब दोहराइए जी सर आपने ये आयु जी आर में आज इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि जब पेशेंट आए चाहे वो प्राइमरी ग्रेविड है चाहे वो ग्रेविडा थ्री फोर फाइव है आपने एग्जामिनर को बताने हैं कि आई यू जी आर के पेशेंट के शुरू प्रेगनेंसी से अगर उनकी पास हिस्ट्री है ये ये टेस्ट होते हैं और चूंकि ये प्राइमरी ग्रेविडा आखिर में बोलना बिकॉज शी इज ए प्राइमरी ग्रेविडा शी डज नॉट नीड डू ऑल दीज टेस्ट उसने ये पूछने ही पूछने थे आपने खुद ही बता दिए जी सर चलें अब ये तो पहले होते अगर वो होती ऐसा होता ऐसा होता लेकिन अब तो वो थर्टी वन वीक्स पे आई है और हाइट ऑफ अंडर ट्वेंटी हाउ विल यू प्रोसीड नाउ ऑन सर आई विल एडवाइज आई विल आस्क अबाउट रिसेंट ऑफ स्टेटिक स्कैन इंक्लूडिंग सर लाइव प्रेजेंटेशन फीटल बायोमेट्री इंक्लूडिंग एंड ए सी एच सी एंड फीमेल लेंथ and estimated fetal weight placental localization fetal heart rate and also about a doppler umbilical artery doppler and the amount of life ji ha like hai yes sir the theek ho gaya chal aage sir ah uh, sir phir uh, uh, sir usko bhi management ji boliye na bol सर मतलब अगर वो सर डॉपलर स्टडीज सही है तो फिर सर स्पेसिफिक ये बताएंगे टॉर्च वगैरह या फिटल उसके अच्छा सवाल आपने वही बोलना है जो शाहना ने बोला बस आई विल आस्क फॉर डॉपलर ऑफ यूट्रेन आर्टरी ब्लाइकल आर्टरी एंड यहाँ थर्टी वन वीक्स पे है सेरिबल आर्टरी लेकिन अगर एग्जाम ने रोकना होगा कि उसमें क्या देखोगे Yes, क्या इंडेक्स देखोगे क्या नॉच देखोगे फिर आप बताइए वरना खुद बताइए ठीक हो क्या आपने ये बता दिया आप ये करेंगे बस ठीक जी गुड फिर 
सर मैनेजमेंट सर आई विल सर ये मांगेंगे ये टॉर्च या ये इसका जो है जी सर ये टॉर्च वगैरह का मांगेंगे अगर पेशेंट की हिस्ट्री भी नहीं है और अगर हमें डॉक्टर से ही आ जाए तो तो टॉर्च टेस्ट जो है तो मेरा निकाल के इस पे इम्पोर्टेंट है ठीक हो गया वो क्या आपने कह दिया ना अर्ली प्रेगनेंस में बुखार हुआ था उस जी जी ये पूछा था ना आपने मोर्टेलिटी and uh, uh, and uh, maternal complications including uh, uh, um, increased risk of uh, cesarean or operative delivery and uh, then uh, uh, i will uh, i will manage the patient in collaboration with mdt including me as obstetrician and uh, uh, radiologist and uh, um, pediatrician and uh, i will uh, um, i will manage according to the uh, doppler studies if doppler is normal Uh, then i will advise her on frequent antenatal visits of uh, uh, two weekly and uh, i will advise her about uh, uh, and uh, i will ask the patient about the fetal movements and do some physiofundal height and uh, check her blood pressure and also about uh, advice about a growth scan and good 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 uh, i i like it ke ji ne yahan pe ek fikra aapne add kar dete to bahut hi acha hota ye sir my investigations will decide whether patient patient needs hospital admission and monitoring or home monitoring and uh, antenatal visits ye ek khoobsurat fikra hai theek hai aur examiner phir aapko fail pass is pe nahi karegi aapne ye fikra nahi bola patient ko ghar bhej diya wo ye 31 weeks 26 वीक्स की प्रेगनेंसी और ये वो करके आप इसको दाखिल नहीं करेंगे हैं घर भेज देंगे आप नर्वस हो जाते हैं कि मैंने शायद कोई चीज गलत कर दी है हालांकि आपने कुछ गलत नहीं किया आपने तो इस पेशेंट में ये बोलना है कि मैं इसके ये डॉक्टर स्टडीज करवा लूंगी और ये कर लूंगी और नॉर्मली रूल आउट करूंगी जो भी है बायोफिजिकल प्रोफाइल करूंगी उसके बाद आई विल डिसाइड वेदर पेशेंट नीड्स हॉस्पिटल एडमिशन और यस सर सो माय इन्वेस्टिगेशंस विल डिसाइड वेदर कोई पेशेंट रिक्वायर्स हॉस्पिटल एडमिशन और होम मॉनिटरिंग बिल्कुल व्हेन विल यू सेंड द पेशेंट होम सर इफ डॉप्लर स्टडीज आर नॉर्मल द डॉप्लर स्टडीज आर नॉर्मल और बाकी उसके इस स्टेज पे सीटीजी का ए सर 31 पे जी सर मैं खैर बियॉन्ड 31 वीक्स कर लेते हैं जी सर तो so, मैं ये सारा कुछ करके अगर वो सब कुछ नॉर्मल है तो आई विल एडवाइज हर मोर फ्रीक्वेंट एंटीनेटल क्लिनिक विजिट्स नॉर्मली 31 32 वीक्स पे हम बुलाते हैं हर दो हफ्ते बाद जी सर थर्टी सिक्स वीक्स के बाद बुलाते हैं हर एक हफ्ते बाद इसमें उसको डबल कर लो जी सर इंस्टेड ऑफ टू वीक्स आई कॉल हर आफ्टर वन वीक एंड रिपीट ऑल द इन्वेस्टिगेशन नाम लेने की जरूरत एंड इफ दे आर नॉर्मल आई विल कंटिन्यू सही आई विल कितना आसान हो गया आपके लिए जी सर जी क्या किसी ने कुछ बोला हेलो हेलो नहीं डॉक्टर सर, सर वो डॉक्टर शाहना ही बोल रही थी अच्छा चलो सर इस तरह दोबारा सुनो हाँ ये बोलिए 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 सर माय इन्वेस्टिगेशंस विल डिसाइड वेदर पेशेंट रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन और होम मॉनिटरिंग एंड इफ डॉक्टर आई विल इफ इफ इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल देन आई विल एडवाइज हर ऑन फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट्स 
at one week interval and on each visit i will review her investi uh, i will repeat the investigations and i will uh, um, i will ask from the patient about fetal movements and uh, do her abdominal yeah, examination kya hum add na kar le ke main aapke jab aayegi uska growth chart dekhungi ultrasound se theek ho gaya ye thoda add kar lijiye theek hai sir haan kyunki doppler aur hai growth chart aur hai bhai फ्रिक्वेंट विजिट एंड फिर आप उसको दाखिल करोगे हाँ जी सर आपसे उस पर तो एडमिट करेंगे हमने फैसला आपके साथ ये हुआ इफ ऑल टेस्ट आर नॉर्मल शील गो होम एंड कम एवरी वीक बट इफ देर एनी एब नॉर्मलिटी हमने बोल दिया पी एस आई में या किसी में तो फिर उसको दाखिल होना है जी सर then she needs admission and monitoring in the ward sahi if uh, doppler studies are not normal i will offer her admission and she needs uh, a monitoring in hospital oh yeah ji sir i will monitor via weekly growth scan and oh. uh, uh, daily doppler study, uh, twice weekly doppler and like a artery doppler and uh, regarding fetal uh, surveillance i will do ctg and ask uh, about fetal yeah, tissue chart add kar dijiye na thoda sa to, to get you is pe bhi pass ho rahi hai ab lekin thoda sa add kijiye ke while she is admitted main yes, uska daily blood pressure check karungi uski urinary output check karungi और फिर उसके साथ करूंगी उसको कहूंगी तुम किक चार्ट भी बनाओ जी सर ये आप करते हैं आप बोलते नहीं करते हैं जी सर अब एडमिट करके उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो गई इफ यू एडमिट है व्हाट विल यू डू सर मुझे क्वेश्चन था कि जो इस तरह की पेशेंट जिनको हम एडमिट कर लेंगे तो टिल डिलीवरी तक हम उसको एडमिट रखेंगे या बस कंजर्वेटिव या मैनेज बिल्कुल आपने सही कहा ये कह दीजिए कि वो हमारे पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं जो ये बातों को रिवर्स कर सके एज वी कैन नॉट रिवर्स दोस सो वी ओनली वेट के उसकी ग्रोथ थोड़ी और हो जाए और अगर क्रिटिकल कोई रिपोर्ट आई बायोफिजिकल प्रोफाइल की सीटीजी की या डॉक्टर की फिर हम फॉरन एक्शन करेंगे उसको डिलीवर करेंगे अच्छा सर वन मोर थिंग अगर पेशेंट का जैसे लाइकर वॉल्यूम जो है डिक्रीज आ जाता है इसमें जब हम हम लाइकल आर्टी डोपलर करते हैं तो उसमें हमने सारे पैरामीटर्स देख लिए और उसमें लाइकर वॉल्यूम भी देख लिया तो सर स्पेसिफिकली लाइकर वॉल्यूम के लिए हम कुछ करेंगे कोई के फ्लूड्स लगाएंगे या इस तरह कुछ इंफ्यूजन अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए एज फर एज आई नो लॉकर लाइकर वॉल्यूम को इंक्रीज करने के फिलहाल तो कोई ऐसा पक्का तरीका नहीं है कि ड्रिप लगा दो अमाइनोवेल लगा दो कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इससे उसका लाइकर बढ़ जाएगा द ओनली वन जो चीज डॉक्यूमेंटेड है कि उसको लेफ्ट लेटर पोजीशन में लिटाओ ताकि प्रसेंटर सर्कुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाए मे बी उससे बेहतरी से ये हो जाए लेकिन आपको पता है कि लाइकर कंट्रीब्यूशन में बेबी की यूरिन बड़ी इंपॉर्टेंट है तो बेबी का यूरिन ज्यादा बनाने का तरीका अभी तक किसी के पास नहीं अच्छा सर वो कुछ है सेटअप में तो डॉक्टर कहती है ना मरीजों को कि आप बहुत ज्यादा पानी पिए और फिर उनको कहते हैं फ्लूड इनटेक अपना ज्यादा कर दें तो, 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 ये, ये अगर कहते हैं तो यहीं पे रुक जाओ कोई किताब पढ़ लो जिसमें ये लिखा हो ज्यादा पानी पीने से वो लाइकर बढ़ जाता है तो फिर मुझे अगली दफा बता देना किसी ने बिल्कुल ऐसे है की हमारे पास जैसे जी हेलो 
हेलो मैं सुन रहा हूँ सर वो रिहाइड्रेशन का इसलिए सर रिहाइड्रेशन का जो है जस्टिफिकेशन हमने अपने सीनियर से पूछा था तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास पानी कम पीती है हमारे पास पेशेंट पानी कम पीती है ये वो कह दीजिए कि आप मैं ऐड कर डिहाइड्रेशन करेक्ट करने के लिए आफ्टर आई चेक हर इलेक्ट्रोलाइट्स इफ दे आर डिस्टर्ब दैट मीन डिहाइड्रेशन तो फिर मैं उसके इलेक्ट्रोलाइट को दुरुस्त करूंगी लेकिन जस्ट द फैक्ट कि हम पानी ज्यादा दे के वो तीन लीटर चार लीटर पानी पिए तो फिर उसका लाइकर बढ़ जाएगा ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ ये अगर किसी प्रोफेसर ने आपको बताया है हमारी पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हवा ऐसा भी क्या है और यो ये आप इस वक्त पचास साठ लड़कियां बैठी हुई हैं उनमें से आधी प्रेग्नेंट हैं तो आर यू डिहाइड्रेटेड ऑब्वियसली नॉट ऑब्वियसली हाँ अगर है पेशेंट डिहाइड्रेटेड उसकी डिहाइड्रेशन हमने कुरेक्ट करनी है वो और बात होगी वो और बात होगी लेकिन अगर आप पेशेंट को कहे जी तो पानी ज्यादा पी और मतलब वो बेचारी को जिनको पानी ज्यादा ना पीने की आदत हो उनको ये एक मुसीबत लगती है जी सर तो आपका मैं यहाँ तक मानने को तैयार हूँ आफ्टर एडमिशन आई विल फाइंड आउट वेदर शी इज डिहाइड्रेटेड आर नॉट इफ शी इज आई विल करेक्ट हर हाइड्रेशन ये मानने को तैयार हो बट ये डिहाइड्रेशन को कुरेक्ट करने से उसका लाइकर बढ़ जाएगा आई डोंट बिलीव इट आपको पता है कि लाइकर की कंट्रीब्यूशन जो है मैक्सिमम यूरिन ऑफ द पे फीटस है और किसी वजह से जैसे मेल में उस वेल में पेशाब बाहर नहीं आता उनको ऑलिगोहाइड्रेट हो जाता और इसी तरह के वो बेबी सोलो नहीं करता कि ये दिया है उसको उसको पॉलीहाइड्रेमियस हो जाए क्योंकि लाइकर की सर्कुलेशन जो है थ्रू द बेबी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सोलो करता है और प्रोड्यूस करता है यस जी जी हेलो हेलो सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि हमारे एग्जाम में सेम यही जो आपने सिनेरियो दिया है सेम यही आया था एक पेशेंट थी प्राइमिंग ग्रेविडा थर्टी वन वीक वो बाय डेट थी और ट्वेंटी एट वीक उसकी हाइट ऑफ अंडर्स थी तो वो शॉर्ट केस में आया था मतलब लिंक स्टेशन था फर्स्ट में हमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करनी थी और दूसरे में जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट मालूम करनी थी तो मैंने हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन की तो वो पेशेंट का ट्वेंटी एट ब मुश्किल ट्वेंटी एट वीक उसकी हाइट ऑफ फंडस थी और उसको डेट अपनी कन्फर्म थी तो मैं जब मैं दूसरे स्टेशन पर गई तो मैडम ने मुझसे पूछा कि आपकी मोस्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी मेरे पास कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि मेरे पास कोई अमाउंट ऑफ लाइकर हो और ना ही मुझे पेशेंट ने हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दी है कुछ इस तरह की तो मेरी मोस्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस ये कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है और मैं फिर अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी अगर उसमें मुझे सबसे पहले टॉप ऑफ दिस्ट पे रॉन्ग इन डेट्स जी सर बिल्कुल आप पहला आपने ये बोलना है अगर डिस्क्रिपेंसी बिटवीन हाइट ऑफ फंडस है और डेट्स सबसे पहले आप आपकी सोच ये है जी पहले रॉन्ग इन डेट्स को एक्सप्लोर करना है आप ठीक है सर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मैंने रॉन्ग इन डेट्स तो ऑब्वियसली सबके टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगी या फिर हम कह देंगे कि प्रॉम अगर लेकिन पेशेंट ने मुझे कोई प्रॉम की हिस्ट्री नहीं दी लेकिन हम स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज और आई में अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें जैसे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल भी हो सकता है ना अब आई वो नंबर दो है बाबा पहला रॉन्ग इन डेट्स दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन जी तो मैंने तो उनको ये एक मिनट आपने अच्छा सवाल पूछा कि जी हाइट ऑफ अंडर थर्टी वन वीक्स डेट से थर्टी वन वीक्स हाइट ऑफ अंडर ट्वेंटी एट वीक्स है तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज यही पे पहले आपने चार पांच पॉसिबिलिटीज बोल देनी है इन ऑर्डर इन ऑर्डर 
and order is wrong in dates. But that's the most common thing. Then okay. constitutionally small baby. These are both normal pregnancies. I don't have to do anything special. Then the third one comes. IUGR. The fourth one Many medical diseases leading to IUGR. Now IUGR is telling you. Then malformation. You can say five and pass. अच्छा डॉक्टर मेरा कहने का मतलब ये है कि पेशेंट ने कोई भी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं दी बस वो ग्रॉसली एनेमिक थी और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पेशेंट एडमिट थी बहुत पूर्व कोशिश की एनीमिया डजंट कॉज आईयूजीआर जी एनीमिया डजंट कॉज आईयूजीआर तो अगर वो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए दाखिल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दैट इनको दो को लिंक करके आप ये नहीं कह सकते इसको आईयूजीआर फिर भी मेरी लिस्ट उसी तरह स्टैंड करती है ये इसको एनीमिया है रॉन्ग एंड डेड्स कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी फिर तीसरा आईयूजीआर आईयूजीआर की वजह डायबिटीज हाइपरटेंशन ये हो फिर चौथा है मेल फॉर्मेशन बस अच्छा ठीक ठीक डॉक्टर आप एक मिनट एक मिनट आपको एग्जाम में पूछा कि क्या पॉसिबिलिटी आपने � अगर पहली दो हैं, if you confirm wrong in dates या constitution उनका तो special care ही कोई नहीं है। You wait for continue monitoring and wait for spontaneous onset of labour। दोनों they should deliver normally। Constitution is small b और wrong in dates। हाँ अगर IUGR है, malformations हैं, फिर जाहर है कि जो उसका करना है आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फिर बोलेंगे आप फिर बोलिए एक क्वेश्चन बता दें सर सर एक क्वेश्चन जी सर डॉक्टर इसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हर डेट में जी सर आ रही है अब आ रही है अब आ रही है जी सर अगर पेशेंट कंफर्म है अपनी डेट्स में लेकिन उसके डेटिंग स्कैन से और आगे के स्कैन से वो कोरेस्पोंड नहीं कर रही है तो सर हम वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल आगे के सर क्या होता है एक मिनट एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल क्या होता है कि जिसका डॉक्टर नॉर्मल है सब कुछ ठीक है और पाकिस्तान में जेनेटिकली हमारे बच्चे छोटे होते हैं एस कंपेयर � इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल कहते हैं हम तो वो होते बिल्कुल नॉर्मल है नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मैं कितनी बार दो रहा हूँ कि पहली दो काउंसेस में कोई नथिंग टू वरी इफ यू कंफर्म रॉन्ग एंड डेट्स जैसा इज्जत ने अभी कहा कि शोर अबाउट अ डेट्स तो इसका मतलब नंबर दो है फिर कॉन्स्टिट्यूशनली स्म और वो हो तो दोनों चीज़ सूरतों में सिर्फ उसको रेगुलर एंटीनेटल करना है और एक्सप्लेन करना है कि तुम बिल्कुल ठीक हो नॉर्मल डेवलपर हो जाओ बस जो तीसरी कैटेगरी है आईयूजीआर या मेल फॉर्मेशन आईयूजीआर की वजह दो तीन जो किताब में हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन ये हो तो वो फिर हम उनको मॉनिटर करेंगे उनकी बीमारी को भी मॉनिटर करेंगे डायबिटीज हाइपरटेंशन को और बेबी को भी मॉनिटर करेंगे और फिर अभी अभी शाना से बात हुई अगर बेबी की सारी रिपोर्ट ठीक है तो घर से वो एंटीनेटल पे आ जाए अगर उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी है फिर वो उसको दाखल करके फिर दाखल मरीज का आप क्या करते हैं डेली ये करेंगे फिर उस पे ये देखेंगे वो करने अच्छा सर अगर हम आईयूजीआर तो उसी सूरत में डायग्नोस हो सकता है ना कि आप थ्री वी का पार्ट ग्रोथ स्कैन करें और उसमें आपको लेस देन टेन सेंटाइल या तो थ्री थर्ड सेंट लेस देन थर्ड सेंटाइल हो तो डायरेक्ट डायग्नोसिस है लेकिन हम अगर आईयूजीआर डायग्नोस करेंगे तो हम टू थ्री वी का पार्ट दो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे लेकिन अगर इन केस हमें दो अल्ट्रासाउंड नहीं मिल रहा है और हमें जस्ट रीसेंट स्कैन मिल रहा है और उसमें हमें लाइकर कम मिल रहा है तो भी क्या हम उसे आईयूजीआर ही डायग्नोस करेंगे जी बिल्कुल और फिर वो लाइकर कम होने की वजह 
अगर लिस्ट में ओलिगो हाइड्रेमियल्स पढ़े आप उसमें या बेबी कोई नॉर्मली है या आईयूजीआर तो दोनों सूरतों में ही शी नीड्स सम ट्रीटमेंट अच्छा सर एक क्वेश्चन और पूछना था कि अगर जैसे एक पेशेंट आती है आईयूजीआर के साथ और उसके बेबी को ओलिगो हाइड्रोमियाज भी है और ओलिगो हाइड्रोमियाज की एक कॉज जो है उसकी कोई कंजनाइटल एबनॉर्मेलिटी है तो सर हम उसके बेबी को और उस पेशेंट को रिव्यू करने के लिए फिर किसी पेडियाट्रिशियन के पास भेजेंगे उस डिजीज का जी जी वो 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 जरूर कह लीजिए कि आप पेडियाट्रिशियन या पेडियाट्रिक सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे फिर आप मदर को कहेंगे कि वो अनॉर्मली जो है सर्जिकली कुरेक्टेबल है तो बताएंगे कि आपके बच्चे में ये इसोफिजियल एट्रीजिया है आप उसी यूथ वेल है मेल बेबी तो दे कैन बी इजीली करेक्टेड आफ्टर सर्जरी एक मिनट द बेबी विल नीड सर्जरी अगर आपके पास कोई वजह नहीं है और या नॉर्मली ऐसी है जो करेक्टेबल नहीं है करेक्टेबल नहीं है उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप पेशेंट को कहेंगे कि ये करेक्ट नहीं हो सकती लेकिन आप फिर बात को आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि वो कंपेटेबल विद लाइफ है कि नहीं है फिर आप पेशेंट को ये बताएंगे कि उसको जैसे स्पाइना बायोफेडा है और पॉलीहाइड्रेमस में और उसको तो करेक्ट किया जा सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ पैराप्लेजिया इज देयर तो लेकिन कंपेटेबल विद लाइफ है दूसरी तरफ एन एन कैफली है उसको भी पॉलीहाइड्रेमस बट दैट्स नॉट कंपेटेबल विद लाइफ जो कंपेटेबल विद लाइफ नहीं है उसको फिर आप चॉइस देंगे अभी टर्मिनेट कर दे या शी वांट्स टू वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑन साइड बट द इट बेबी विल नॉट सरवाइव ये काउंसलिंग है उसकी सो so, जब भी आप ऑलिगोहाइड्रेमियोस या पॉलीहाइड्रेमियोस या आईयूजीआर पहला लफ्ज आपका है मैं सॉरी मुझसे वो स्लिप हुई है कि पहला लफ्ज है मैं आई काउंसल माय पेशेंट कि सब कुछ ठीक है शी कैन गो होम कम मोर फ्रिक्वेंटली या कोई नॉर्मली है शी नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशन एंड क्लोज मॉनिटर ये अल्फाज कहने पांच मिनट ऊपर हो गए कोई एक सवाल के अच्छा सर एक क्वेश्चन और मुझे करना था हेलो अजीब पूछिए आयशा सर एक क्वेश्चन और करना था कि जो आयु सर जो आयु आयु जी आर का बेबी है हम इसको इंडक्शन दे देंगे और इसको नॉर्मल डिलीवर करा करा सकते हैं ना और एट थर्टी एट वीक्स तक हमने इसको करवाना होता है ना इससे आगे तो नहीं लेके जाते ना हम नहीं 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 आप सीधा ना उसको कहें कि डिसीजन वेदर शी नीड सेक्शन आर वेजनल डिलीवरी विल डिपेंड अपॉन हर सी टी जी फाइंडिंग्स अगर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इट इज कॉल्ड में वो लगता है कि बेबी कैन नॉट सस्टेन लेबर पेन्स फिर इलेक्ट्रिक सेक्शन होगा अगर बेबी कैन सस्टेन स्ट्रेस ऑफ लेबर पेन्स फिर ये जवाब है उसका एक्सक्यूज मी सर जी एक पूछे जो आ गया इम्तिहान में जो अल्ट्रासाउंड आ गया वो कंसल्टेंट प्रोफेसर का दिया हुआ इस इस झगड़े में ना चाहिए सर और दूसरा हम ये कह सकते हैं आई विल कंफर्म माई डायग्नोसिस आफ्टर सब आफ्टर रिपीट स्कैन आफ्टर टू वीक्स अगर सारा कुछ ठीक है तो आप कहें कि दो हफ्ते बाद मैं इसको फिर सारा कुछ रिपीट करके रिकन्फर्म करूँ योर राइट नो हॉम इन दैट अलकुम सर जी वाले सर जो सारी आई की मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन डॉपलर स्कैन फाइंडिंग ऑफ द डॉपलर 
उसकी दोनों चीजें करवाते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड डॉक्टर्स एक सेटिंग में होती है दोनों और दोनों को कोरलेट करके क्योंकि जिसका डॉक्टर अब नॉर्मल है उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल टेन बाय टेन नहीं होगा सीधी सी बात है बायोफिजिकल सर डॉक्टर जो है वो अगर नॉर्मल आ जाता है बायोफिजिकल सिक्स बाय टेन आ जाता है ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल है लेकिन फिजिकली बच्चा उसे तो पहलवान ऐसा नहीं होता फिजिकल एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन सर्कुलेशन हेलो सर ये क्वेश्चन प्लीज और बता दें कि जो मिडिल सर्विरल हेलो अरे जी बोलिए एक एक सवाल अब देखे दस मिनट सर से ये क्वेश्चन बता दीजिए मिडिल सर्विरल आर्टरी डोपलर का क्या रोल है और ये हम हम कब कब क्या करवा सकते हैं तो जी मिडिल सर्विरल आर्टरी एनीमिया ऑफ द बेबी का बताती है लेकिन सर इसमें अगर आईयूजीआर में हम 37 वीक पे नहीं कराएंगे अगर ये अम्बलाइकल आर्टरी डोपलर नॉर्मल आ जाता है तो तो अगर अम्बलाइकल आर्टरी नॉर्मल है तो विल डिपेंड अपॉन मोर ऑन दैट हेलो हां जी बस जी सर सर आईजीआर को इंड्यूस करते हैं अगर उसका डॉपलर ठीक हो हो 37 वीक्स पे और सीटीजी भी नॉर्मल आप बहुत ही हाइपोथेटिकल बातें करती प्रिज्यूमिंग है कि अगर वो किताब में सीधा सीधा लिखा है डॉपलर शो सर्कुलेशन ऑफ द बेबी आप सबको पता है सर्कुलेशन पे सारी फिजिकल हेल्थ डिपेंड करती है आप नहीं कह सकते कि डॉक्टर पोअर है फिजिकली बच्चा ठीक हो ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा अभी इफ डॉक्टर तभी डॉक्टर की सच हाई इंपॉर्टेंस सर सीटीजी नॉर्मल हो तो सर हम एग्जामिनर को कह सकते हैं कि वी कैन इंड्यूस दिस पेशेंट सीटीजी अगर नॉर्मल है सर क्या जी क्या सर अगर सीटीजी नॉर्मल है वो कितना नॉर्मल है जी डॉक्टर वो इंडिकेट होगा बाय सीटीजी जी जी तो अगर सीटीजी तो इसका मतलब जो डेफिशिएंसी है वो मिनिमल है अभी उतनी एक्यूट नहीं है जी तो इसलिए सीटीजी ठीक है तो द बेबी कैन स्टैंड द स्ट्रेस ऑफ लेबर जी और मुल्तान वाले हमें बोलने ही नहीं देते अब फिक्स हो गया ना तुम आ जाना अगली दवा जैनब फ्रॉम लड़काना विल बी द वॉलंटियर हो गया ठीक है सर सर टॉपिक भी बता दें टॉप टॉपिक आप लोग बताओ क्या कोई बोले टॉपिक सर फीटल इंफेक्शन सर हमारे पास एक सिनेरियो भी है फीटल इंफेक्शन क्या हो खा सर चलो कर लूंगा मुझे तो खुद नहीं आता लेकिन कर लूंगा ठीक है सर काइंडली एक क्वेश्चन सर अगर हम इसमें हर चीज कर ले स्पेसिफिक करके क्योंकि लास्ट टाइम इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस भी आए थे इसके ऊपर क्या तो फिर बोलिए सर सर फीटल इन्फेक्शन में स्पेसिफिकली हम हर चीज अगर कर लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम इसमें से उसमें से क्वेश्चंस भी थे कुछ चलो फीटल इन्फेक्शन हर सर अगर आईयूजीआर बेबी और प्लेसेंटा ग्रेड थ्री मेचोरिटी वो उसमें दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड में तो हम डायरेक्ट डॉपलर पे जाएंगे या उसका रिपीट करवाएंगे ग्रोथ स्कैनिंग दोनों दोनों 
फर्स्ट प्रायोरिटी हम सर सीरियल ग्रोथ स्कैनिंग को देंगे जी अब अब जल्दी में सर फर्स्ट आप दोनों कर लीजिए फिर अगली दवा चलिए